Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. On continue avec le module réalité virtuelle et applications multimédia. Et on va voir aujourd'hui les applications de la réalité virtuelle. Un petit rappel. À quoi sert la réalité virtuelle La réalité virtuelle sert à une ou plusieurs personnes à exercer des activités sensorimotrices et cognitives dans un monde artificiel. Ce monde artificiel, créé numériquement, peut être imaginaire, symbolique ou peut être aussi une simulation de certains aspects du monde réel. En d'autres termes, ça permet aux utilisateurs de se déplacer dans un monde artificiel et d'interagir avec le monde et entre eux aussi. Quels sont les domaines d'application de la réalité virtuelle Nous avons deux grandes familles, deux grands axes. Le premier axe, c'est l'axe de l'art et de la distraction. Loisir. Ça englobe toutes les applications de la réalité virtuelle où on fait recours à l'imagination, au symbolisme et aux synthèses. Tout ce qui n'est pas réel. La deuxième famille, c'est la famille de l'ingénierie. Là, c'est tout ce qui est réel. Tout ce qui est reproduction numérique de quelque chose qui est physique, tout ce qui est simulation du monde réel. Donc nous avons deux grandes familles, la partie imagination, loisir et art, et la partie ingénierie, tout ce qui est réel. Si on rentre dans les détails, on va énumérer maintenant quelques applications de la réalité virtuelle. Commençons par l'art numérique ou la création numérique. Dans ce type d'application, les artistes, les concepteurs créent des œuvres dans le monde virtuel, soit pour les garder dans le monde virtuel et les exposer virtuellement, soit pour ensuite créer des prototypes physiques et les exposer physiquement. Nous avons aussi les jeux et le loisir. Là aussi, c'est un domaine d'application qui est hyper, hyper large. Une autre application, la cinématographie. La réalité virtuelle permet de d'afficher les films de manière immersive. On peut immerger le spectateur dans le film, dans le scénario, par la vision 3D, par le son 3D, en ajoutant des effets motrices, haptiques, en ajoutant aussi des effets comme des courants d'air, des gouttelettes d'eau, pour je répète, pour immerger le spectateur dans le film. Nous avons tout ce qui est héritage culturel. La réalité virtuelle permet de créer des applications qui immergent le touriste ou bien l'expert ou bien l'historien dans certaines époques, dans certains sites, pour reconstituer la scène historique et pour reconstituer les sites archéologiques aussi. La reconstruction historique qui permet de reconstituer les cités antiques pour des buts euh, divers comme la recherche, l'enseignement le, de l'histoire ou autre. 
Nous avons la domotique. La domotique, c'est l'une des applications les plus pratiques de la réalité virtuelle. Alors, c'est quoi la domotique La domotique, c'est tout ce qui concerne le confort, l'éclairage et la sécurité dans une habitation. Au lieu de tester physiquement sur les murs plusieurs peintures, plusieurs papiers peints, au lieu de changer physiquement les dispositions des spots et euh, des sources d'éclairage, on fait ça dans le monde virtuel et l'utilisateur ou bien le concepteur s'introduit dans le monde virtuel pour visualiser les différentes possibilités et les différentes éventualités. Et une fois le choix arrêté, on passe à la réalisation physique et on passe à la réalisation artisanale. Donc ça permet de gagner en temps et en ressources et en argent, bien sûr. La téléimmersion, c'est toute application où on a besoin de rassembler plusieurs utilisateurs qui sont situés sur des emplacements géographiques distincts dans une scène virtuelle. Ça peut être pour jouer uniquement, comme c'est le cas dans les jeux vidéo, comme ça peut être pour des réunions de travail ou pour des discussions sur euh, une production de l'ingénierie ou autre chose. La météorologie aussi, pour visualiser les différents phénomènes liés au temps, liés à la météo, ça permet de mieux comprendre et de mieux anticiper. La visualisation scientifique aussi, c'est un domaine très euh, sollicité dans les applications de réalité virtuelle, pour l'apprentissage, pour la compréhension et pour la prédiction. L'astrophysique, au lieu de manipuler ou bien de travailler uniquement dans l'abstrait, il vaut mieux toujours visualiser et être dedans aussi. L'apprentissage et le développement. L'une des applications de réalité virtuelle de nos jours, c'est pour certaines armées, ils apprennent leurs soldats à des situations euh, bien spécifiques dans un monde virtuel, avant de passer sur, sur le terrain. Donc ça permet d'anticiper certaines réactions, d'anticiper euh, certaines manœuvres des soldats, les corriger dans le monde virtuel, dans une scène virtuelle, avant de passer sur le terrain et tester vraiment la manœuvre sur le terrain. La médecine et la chirurgie aussi, que ce soit pour l'apprentissage des internes et des étudiants en médecine, ou bien dans la pratique aussi. Essayer l'intervention sur une scène virtuelle avant de la réaliser sur le patient. Dans le domaine de l'apprentissage, mais aussi dans le domaine de l'exercice. La recherche fondamentale aussi. On dit recherche fondamentale, ça veut dire c'est abstrait, c'est théorique. Mais dès qu'on trouve une brèche pour passer à une illustration, il vaut mieux la suivre. Car ça devient plus attractif et ça permet plus la compréhension et le développement. L'architecture et l'urbanisme aussi, visualiser des nouveaux projets, visualiser des nouvelles installations, tout ça, ça fait appel à la réalité virtuelle. Aussi les applications nucléaires, tout ce qui est réaction, construction de réacteurs, 
de nos jours, il y a toujours l'étape virtuelle, l'étape simulation par des logiciels et du matériel en faisant appel à la réalité virtuelle avant de passer à la réalisation. Ça permet toujours de minimiser les dégâts, minimiser les, les erreurs et gagner en temps et en ressources. Donc là, c'est quelques domaines d'application pratique de la réalité virtuelle. Un peu d'historique. Comment la réalité virtuelle a vu le jour Eh bien, la première interface, le, le premier périphérique de réalité virtuelle qu'on connaît tous, c'est la souris. Il a été inventé dans les années 60. Pourquoi on dit que c'est une interface de réalité virtuelle Parce que c'est la première interface comportementale qu'on a eue. Ça permet de transférer la position de la main, ça permet de transférer la, le mouvement de la main à la machine. Donc c'est la première interface comportementale que l'homme a connue dans l'informatique. Dans les années 70, on a développé les casques immersifs, ou bien les casques numériques, dans les labos de recherche. Dans les, dans les années 80, on a pu concevoir les gants de données qui permettent une, une immersion haptique. Ça permet de toucher et de manipuler des objets virtuels. Toujours dans les années 80, on a commencé à commercialiser les interfaces de réalité virtuelle. Pas à grande échelle, mais la commercialisation a commencé. Dans les années 90, on a conçu les premières salles immersives, ce qu'on appelle les caves. Dans les années 2000, c'était la vulgarisation de la réalité virtuelle. Plusieurs interfaces allant des manettes de jeu jusqu'aux casques immersifs ont été proposées sur le marché. Et de nos jours, on voit de plus en plus de vulgarisation d'outils pour la réalité virtuelle, comme les virtual box, les euh, lunettes immersives. Donc tout ça, c'est disponible, on peut même les acheter sur le net. Les prix, bien sûr, restent toujours euh, à négocier, bien sûr. Quand on parle de la réalité virtuelle, on doit toujours parler du continuum de la réalité virtuelle. Alors, ça veut dire quoi le continuum On a d'un côté le monde réel, le monde dans lequel on vit. Et on a le monde virtuel, bien l'environnement virtuel qu'on crée de toutes pièces. Et entre les deux, on a un continuum. Plus on est proche du monde réel, ça veut dire qu'on voit le monde réel, mais on superpose quelques scènes virtuelles, là on est dans la réalité augmentée. C'est une réalité à laquelle on ajoute une dimension qui est la virtualité, donc la réalité augmentée. Plus on est du côté du monde virtuel, mais qu'on ajoute des scènes réelles, on est dans la virtualité augmentée. Donc c'est le monde virtuel, c'est une virtualité à laquelle on ajoute la dimension réelle. Donc c'est une virtualité augmentée. Et les deux, la réalité augmentée et la virtualité augmentée, constituent ce qu'on appelle la réalité mixte. Et bien sûr, la réalité virtuelle, proprement dite, elle est située dans le monde virtuel. C'est lorsqu'il n'y a pas la dimension réel. Parlons maintenant de quelques contraintes techniques liées à la conception de toute application multimédia, que ce soit immersive, c'est-à-dire pour la réalité virtuelle ou non. Là, on manipule 
un contenu multimédia. Les premières contraintes concernent les dimensions. Les dimensions, nous avons les dimensions textuelles, visuelles, auditives et haptiques. Et olfactives, qui n'est pas vraiment exploitée et qui n'est pas vraiment présente dans les applications de nos jours. Ce qu'il faut voir dans ce côté-là, c'est pour chaque dimension... On a un contenu à manipuler et on a une technologie qui vient avec. Textuel, le contenu de cette dimension, c'est les symboles, les caractères. Pour faire comprendre la machine et pour comprendre la machine sur cette dimension, sur les canaux de cette dimension, on a besoin d'un codage en commun. Le contenu de la dimension visuelle, c'est les images, quelle que soit leur dimension géométrique, 2D, 3D, animé. Pour comprendre et faire comprendre cette dimension, on a besoin de modéliser et de représenter. Chaque image a une représentation et suit un modèle. La dimension auditive contient du son qui est traité par les outils du traitement du signal. La dimension haptique, son contenu c'est quoi C'est le contact, le toucher, la sensibilité cutanée. Et là, ça fait intervenir la modélisation informatique, les lois de la physique et la loi de la les lois de la mécanique. Pour les deux dimensions olfactives et gustatives, les recherches sont toujours en cours. Ça fait intervenir la modélisation informatique et aussi les lois et les règles de la chimie. Nous avons une autre dimension qui n'est pas vraiment une dimension de communication, mais c'est plutôt l'arrangement et la navigation entre les différentes dimensions qui est l'hypermédia. L'hypermédia, c'est la généralisation de hypertexte. Hypertexte, ça permet de lire un texte de manière non linéaire. Passer d'un mot à un paragraphe, par exemple. L'hypermédia, c'est la même chose. Ça permet de naviguer entre les images. Ça permet de lire le son de manière non linéaire. Ça permet de lire du texte aussi de manière non linéaire. Le contenu de l'hypermédia, c'est quoi C'est les balises. Il faut poser des balises à l'intérieur du contenu, soit entre les symboles, soit entre les images, soit entre les différentes parties du son, et ainsi de suite. Et là aussi, c'est juste la technologie, c'est juste des algorithmes et un codage qui permet de naviguer, de voyager à travers les différents contenus. Autre que la dimension, il y a aussi certains points à prendre en considération lorsqu'on veut concevoir une application multimédia. Nous avons l'interactivité. L'interactivité ça permet quoi L'interactivité, rappelez-vous, c'est le fait de contrôler le flux de l'application multimédia en fonction de ce que veut l'utilisateur. Donc nous avons une prédiction de données. On doit définir un scénario de communication. Dans ce scénario de communication, on doit faire tout pour éviter... Les cas orphelins, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on conçoit notre scénario de communication, on ne doit pas laisser des cas non traités. Parce que sinon, la communication va bloquer entre l'utilisateur et la machine. Si l'utilisateur fait une manœuvre et que la machine 
ne soit pas en mesure de répondre à cette manœuvre, ça bloque. Là, on est devant un cas orphelin. Donc, il faut éviter les cas orphelins. Et bien sûr, gérer les niveaux de détail, ça veut dire, lorsque l'utilisateur, par exemple, veut zoomer sur une image, on doit avoir le plus de détails possible. Il doit pouvoir entrer dans les détails. Dans la dimension visuelle, c'est facile, mais il faut y réfléchir aussi dans les autres dimensions auditives et haptiques. Et pour gérer ça, donc, nous avons toute une panoplie d'outils liés à l'intelligence artificielle. Les problèmes de décision, les cas d'utilisation, les arbres de, dé de décision et l'aspect de résolution. Deuxième point après l'interactivité à prendre en considération, c'est la diffusion. Est-ce que mon application va être diffusée localement, ça veut dire une petite application de bureau, ou bien à usage distribué sur un réseau Donc là aussi, il faut gérer la base de données, les accès, les privilèges et le réseau sous-jacent sur lequel mon application va se diffuser. Nous avons aussi la sécurité et l'authenticité, la sécurité de, notre, de nos données et l'authenticité aussi. Ça concerne le contenu, le contenu des différentes dimensions, le contenu visuel, sonore et autres. Donc là, nous avons des outils pour gérer ça, euh, le tatouage des données, la cryptographie, la gestion des des utilisateurs et des privilèges des, des utilisateurs, etc. Aussi, un autre point à prendre en considération, c'est la finalité. Quelle est la finalité de mon application Est-ce qu'elle sera une application temps réel ou bien c'est une application à la demande Là, il s'agit de d'optimiser les ressources. Est-ce que je dois optimiser mes, mes ressources pour valoriser le temps, si c'est une application en temps réel, ou bien je dois optimiser les ressources pour valoriser l'espace, valoriser l'utilisation de l'espace, si mon application est une application à la demande. À la demande, ça veut dire le temps ne compte pas trop pour l'utilisateur. D'accord Mais temps réel, on vient juste de discuter ça sur un cours précédent. Ça veut dire que la réaction, le rendu de l'application doit être immédiatement réalisé après la demande de l'utilisateur. Un autre point à prendre en considération, c'est le rendu. Le rendu, dans le sens général, ça concerne toutes les dimensions, pas uniquement le rendu graphique. Donc là aussi, il faut choisir les formats adéquats et les périphériques adéquats pour le contenu que j'ai. Si mon application tourne autour d'une imagerie 3D, je dois prévoir des interfaces de rendu visuel en stéréo rendu 3D, pas uniquement un écran monoscopique, par exemple. Le dernier point à prendre en considération, c'est l'interfaçage. Là aussi, c'est un point très important. L'interfaçage, pourquoi l'interfaçage est si important Parce que ça permet de mettre l'utilisateur à l'aise. Toute application multimédia, même si son contenu est extraordinaire, diffusion locale et sur réseau, exploite toutes les dimensions, si l'utilisateur n'est pas à l'aise dans l'utilisation, elle n'est pas une bonne application. Et là, ça fait intervenir ce qu'on appelle l'interface en machine les règles d'ergonomie, les règles d'utilisabilité. Utilisabilité en termes de périphérique, que l'utilisateur 
va utiliser et en termes aussi de disposition de contenu. Quelles sont les technologies dont la réalité virtuelle a besoin Nous avons deux familles. Nous avons les technologies cruciales. Ce sont des technologies que la réalité, que la réalité virtuelle ne peut pas s'en passer. Par exemple, les interfaces d'immersion. C'est les interfaces comportementales, les interfaces sensorimotrices qui permettent de transférer la perception de l'utilisateur du monde réel au monde virtuel. Si on n'a pas d'interfaçage d'immersion, si on n'a pas de technologie d'immersion, on ne peut pas avoir de réalité virtuelle. La deuxième technologie, c'est le rendu graphique. Il n'y a quasiment pas d'application de réalité virtuelle sans affichage graphique. Quel que soit visio casque, écran stéréoscopique, on doit avoir un rendu graphique. Troisième technologie, c'est les systèmes de suivi ou bien les capteurs de position. On rappelle la définition de la réalité virtuelle, c'est une simulation informatique immersive sur des dimensions interactives. Si on n'a pas un système de suivi, l'interaction est vraiment très difficile à réaliser. Donc on doit avoir des dispositifs de capture de position et de capture de mouvement. Et bien sûr, derrière tout ça, on doit avoir des modules pour la construction et la maintenance de la base de données. On a des contenus à gérer avec des hypermédias pour naviguer. Tout ça, ça nécessite une synchronisation, ça nécessite un stockage. Des fois, pas des fois, le plus souvent, c'est un stockage hors mémoire, out of core. Donc, on a besoin d'un vrai engin de gestion et de maintenance de la base de données. Nous avons aussi des technologies qu'on appelle auxiliaires. Les premières technologies, c'est les technologies cruciales. On ne peut pas imaginer une réalité virtuelle sans ces technologies. Les technologies auxiliaires sont des technologies qui permettent d'augmenter le degré d'immersion et d'augmenter le degré d'utilisabilité de l'application. La synthèse du son. On peut se contenter d'enregistrer du son et de le rediffuser. Mais si on a la possibilité de synthétiser du son à la demande ou bien en temps réel, c'est mieux. L'affichage synthétisé aussi. Pouvoir synthétiser en temps réel l'affichage en fonction de l'utilisateur, ça permet aussi d'augmenter énormément l'immersion et l'utilisabilité de l'application. Et les périphériques. La qualité des périphériques. Moins le périphérique est encombrant, et plus l'utilisateur est à l'aise, et moins il fait d'efforts pour s'immerger, et plus le degré de l'immersion est élevé. Donc, quatre technologies cruciales, les interfaces d'immersion, le rendu graphique, les systèmes de suivi, et la gestion de la base de données. Et trois technologies auxiliaires, la synthèse du son, la synthèse de l'image et les périphériques. Ça sera tout pour aujourd'hui. Vous avez toujours ma page web pour avoir plus de ressources et de documentation. Je vous remercie pour votre attention.